அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ பதிவில் சர்வம் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக டெஸ்ட் பேட்ச் ஒன்று போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் டெஸ்ட் வந்து ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் இன்றைக்கி வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் இருக்கிற சில கொஷின்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதை வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இடம்பெற்றிருந்த கொஷின்ஸு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுக்குறோம் தனியாக தமிழ்லேயும் கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் கம்பைன் பண்ணியும் கொடுத்துருக்குறோம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு சில கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து இதில் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து என்ன கொஷின் இடம்பெற்றிருந்ததுன்னு பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ஷார்ட் பீரியடு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இருந்தே படித்தா மட்டும்தான் இந்த படிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இருந்தே டைம் எடுத்து முயற்சி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த நாலு போஸ்ட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது தான் தெரியும் ஸோ இதில் வந்து இந்த காம்படிஷன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் சிலபஸ் பிரகாரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஆக்ட் அதுதான் மேஜராக வந்து இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருந்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்டை நம்ம பார்க்கலாம் த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இஸ் த லெஜிஸ்லேஷன் ஃபார் அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அந்த பின்வருவற்றுக்கான சட்டம் எதுக்கான சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் இட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ரிலேட்டட் டு கிரிமினல் மேட்டர்ஸா இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் மேட்டர்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சிவில் மேட்டரா இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ரிலேட்டட் டு கிரிமினல் அண்ட் சிவில் மேட்டரா இல்லை எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக குற்றவியல் நடைமுறை என்பது நம்ம வந்து இந்தியன் பீனல் கோடு இல்லைனா இந்தியன் அதாவது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ஆக்ட் பிரகாரம் நம்ம பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் என்பது வந்து ஒரு தொழிலில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் அதாவது பொதுவாக இந்த வேஜஸில் இல்லை வேலை சம்மந்தமான சில கண்டிஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிஷனில் ஏதாவது முரண்பாடுகள் இருக்கும்போது அது வந்து ஸ்ட்ரைக்காக இருக்கலாம் லே ஆஃப் இருக்கலாம் லாக் அவுட்டு ரிட்ரென்ச்மெண்ட் போன்ற விஷயங்களுக்காக நடைபெறும் போது அது எல்லாமே வந்து சிவில் மேட்டர்ஸில் தான் வரும் ஸோ கிரிமினல் மேட்டர் என்பது நம்ம பொதுவாகவே தெரியும் அடிதடி போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களில் தான் கிரிமினல்ஸில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதனால் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் என்பது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பீஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே சிவில் மேட்டரில் தான் போகும் நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டினாவே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அடிதடியில் போகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கைகலப்பு ஏதாவது நடந்ததுன்னா அப்போ தான் அது கிரிமினல் மேட்டராக போகும் நம்ம பொதுவாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் என்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ரிலேட்டட் டு சிவில் மேட்டர் அதாவது குற்றவியல் விவகாரங்கள் தொடர்பான சர்ச்சரிக்கை கிடையாது சிவில் விவகாரங்கள் தொடர்பான தொழில் சர்ச்சரவுகள் தான் சர்ச்சைகள் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்டுக்கான ஒரு அந்த அதாவது இந்த லெஜிஸ்லேஷன் சட்டம் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்டான சட்டம் வந்து சிவில் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷனில் கரெக்டான ஆன்சர் பொதுவாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா படித்து ஒரு உள்வாங்கி படிக்கிற போது தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து புலப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு ஆக்ட் படிக்கும்போது அதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதில் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன ஸோ பொதுவாக ஸ்ட்ரைக்குன்னா அதனுடைய மீனிங் லே ஆஃப்னால் அதனுடைய மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கோ அதை படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இது அடுத்து கொஷின் நம்பர் டூ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா Under the Idea Act of 1947, one of, which one of the following is not related to layoff? That is, the work of the work is not related to layoff. Let's see what we can do here. Let's see what we can do here. The definition is not related to layoff. Let's see what we can do here. 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 What we can do here is the work of the layoff. கொடுத்துருக்குறாங்க அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் உற்பத்தி பொருட்கள் வந்து தேங்குதல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃபெயிலியர் அதாவது பொருளாதார வீழ்ச்சி அடுத்து வந்து ஷார்டேஜ் ஆஃப் கோல் பவர் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் இதில் நிலக்கரி மின்சாரம் மற்றும் மூலப்பொருட்களினுடைய பற்றாக்குறை அதாவது நம்ம அந்த லே பணி வந்து நீக்கிறாங்க அப்பட
பவர் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் இதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃபெயிலியர் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவற வேண்டியது டெஃபினிஷன்லேயே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பொருளாதார வீழ்ச்சி என்பது தான் எங்கள் ஆன்சர் பட் வந்து இது வந்து கிடையாது லே ஆஃப்பில் வந்து இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டு நாட் ஃபால் வித் இன் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபினல்ஸ் இதை நம்ம எங்கே போய் பார்க்குறது அப்படின்னா நம்ம பொதுவாகவே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஷெடியூல் ஷெடியூல் டு ஷெடியூல் த்ரீ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா அஜுடிகேஷன் சம்மந்தப்பட்டது இந்த அஜுடிகேஷனில் சம்மந்தப்பட்டதில் ஷெடியூல் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லேபர் கோர்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபுனல் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபுனலில் வர்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது எதெல்லாம் வரும் எது எதெல்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டு நாட் ஃபால் வித் இன் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபுனல் அதுதான் கேள்வி இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேஜஸ் அவர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்டர்வல் வித்ட்ராவல் ஆஃப் எனி கஸ்டமரி கன்சன் ஆர் ப்ரிவிலேஜ் போனஸ் பின்வருவற்று எது தொழில் தீர்ப்பாயத்தின் அதிகாரத்தை வரம்புக்குள் வராது அப்படின்னா சம்பளமாக வேலை நேரமாக ஓய்வு இடைவெளியாக அல்லது எந்த வகையான அதாவது வழக்கமாக ஒரு சலுகை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அது வந்து பறிச்சிருவாங்க இல்லைனா சில அதாவது உரிமைகள் இருக்கும் ஒரு வேலை செய்கிறாங்க ஒர்க்மேனுக்கு அவங்களுக்கு சில உரிமைகள் இருக்கும் அதை வந்து திரும்ப பெறும்போது சச்சரவா இல்லை மதிப்பூதியமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தொழில் தீர்ப்பாத்தை அதிகமாக வரம்புக்குள் வராது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வித்ட்ராவல் ஆஃப் கஸ்டமரி கன்சஷன் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் என்பது தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபினல்ஸுக்குள்ளே கீழே வந்து வராது இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லேபர் கோர்ட்டில் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் லேபர் கோர்ட்டில் வரும் அப்படின்னு தான் இது பார்க்குறோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சி ஸோ அந்த வந்து ஷெடியூலை வந்து படித்து வச்சுக்கணும் ஷெடியூலில் வந்து ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ரீட் பண்ணோம்னா அதில் வந்து எல்லாம் ஒரு சில கான்செப்ட் பேசிஸில் இருக்கும் சில விஷயங்கள் வரும் வராது நம்ம அதை ரீட் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும் ஷெடியூலில் வந்து படிக்கணும் அந்த ஷெடியூலை படித்து வச்சுட்டா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டஃப்பான கொஷின் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் ஷெடியூல் உள்ளே போய் படிக்கிறது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் அதாவது லேபர் கோர்ட் எந்தெந்த விஷயங்களை டீல் பண்ணதுன்னு கேட்டால் ஈஸியான கொஷின் ஷெடியூல் ஒன் டூவா இல்லை ஷெடியூல் த்ரீயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கொஷின்ஸ் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது அது அது ஒரு சில விதமான இது கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் டஃப்பான கொஷின் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது நிறைய படிக்கணும் மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்த் கொஷின்னா வந்து காமன்லி நோன் எஸ் எஸ் வைல்டு கேட் ஸ்ட்ரைக் விச் ஆர் ஃபாலோவிங் இஸ் கால் வித் அவுட் அப்ரூவல் ஆஃப் த யூனியன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதாவது பொதுவான காட்டு பூனை வேலை நிறுத்தம் என்று அழைக்கப்படும் இது வந்து சங்கத்தினுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் அழைக்கப்படுகிறது ஒரு சங்கத்தின் ஒப்புதல் இல்லை அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு திடீரென்று ஒரு ஸ்ட்ரைக்கும் ஏற்பட்டு இடம் ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு முரட்டத்தனமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ காட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முரட்டத்தனமான ஒரு ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது வித் அவுட் அப்ரூவல் ஆஃப் யூனியன் போது அது என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ இங்கேயே அதில் கொஷின்லேயே அங்கே ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் ஸோ ஆத்தரைஸ்டு கிடையாது அப்படின் தான் அதனுடைய மீனிங் அங்கீகரிக்கப்படாதது பொது மற்றும் குறிப்பாக குயிக்கி அண்ட் ஆத்தரைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வித் அவுட் அப்ரூவல் ஆஃப் த யூனியன் ஸோ சங்கத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆத்தரைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ அங்கீகரிக்கப்படாதது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக்லாம் வந்து அங்கீகரிக்கப்படாத ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ சில ஸ்ட்ரைக்லாம் வந்து அங்கீகரிக்கப்படாது ஸோ இதான ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்ட்ரைக் என்பது நம்ம தனியாக கிளாஸ் போட்டிருப்போம் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் பற்றியான முழு டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அந்த ஸ்ட்ரைக் பாட்டில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஏற்கனவே வந்து கொடுத்துருக்குறோம் என்னென்ன விதமான ஸ்ட்ரைக் என்ன அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் பவுண்ட் டு ஓட் த கன்சிலேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீ
ஸோ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பொது பயன்பாட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு டைம் போன விஷயத்திலும் சரி அவங்களுடைய ஊதிய உயர்வு வரும்போது போன்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ் பொதுவாக பயன்பாடு பொது சேவையை வந்து மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கன்சுலேஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட கண்டிப்பாக வந்து வரணும் ஸோ இவ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சுலேஷன் ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து தேவையில்லை ஸோ வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கள் லேபர் கோர்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுவாங்கன்னா போக மாட்டாங்க போர்ட் ஆஃப் கன்சுலேஷன் போக மாட்டா போக மாட்டாங்க ஆர்பிட்ரேட்டர்லாம் போக மாட்டாங்க பத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமரச அதிகாரிகிட்ட தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போவாங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்சுலேஷன் ஆஃபீஸர் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுதாங்க நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த கொஷின்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இப்படி தான் இந்த சர்வம் ஐஏஎஸ் அகாடமியினுடைய கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் புரிந்து படிக்கிறது கூடியாக இருக்கும் சில கொஷின் டேரெக்டாகவும் கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து இருபது கொஷின் வந்து டேரெக்டாக இருக்கும் செக்ஷன் வைஸாக மே மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிலது வந்து இங்கே விட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கிறதா இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்பிளுக்குமே வந்து ஒரு ட்ரிக்கியான விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ அந்த பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட டெஸ்ட் பேட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரிக்கியான கொஷின்ஸ் எப்படி எப்படி கேட்கலாம் ஸோ எதுவுமே மிஸ் பண்ணக்கூடிய அதில் அவளுக்கு நீங்கள் டேரெக்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாகவே நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ பேர் ஆக்ட் படித்து அட்டன் பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் நிறைய மார்க் எடுக்கும்போது அதில் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் கிடைச்சி ஸோ இந்த எக்ஸாமில் சக்ஸீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து இதோட முடிச்சுப்போம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறோம் நினைக்கிறவங்க ஏற்கனவே வந்து ஒரு இந்த வீடியோக்கெல்லாம் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினைச்சி ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதில் காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் ஒன் ஃபோர் எயிட் நைன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் இல்லை டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சில தகவல்கள்லாம் எப்பப்பெல்லாம் டெஸ்ட்டு ஷெடியூல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ நீங்கள் அதில் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ன எவ்வளோ ஃபீஸ் பே பண்ணோம் எப்பப்பெல்லாம் எக்ஸாம் நடக்குது பிடிஎஃபாக நாங்கள் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில ஷார்ட் நோட்ஸாக இப்போ லேபர் லாக் மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கோம் காம்ப்ரிஹன்ஸ் நோட்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் கொடுக்கலான்னு இருக்கும் ஸோ ப்ரைவேட்டாக வந்து கிளாஸ்லாம் வந்து கொடுக்குறோம் அதாவது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன்லேயே நிறைய கிளாஸஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில் ஸோ இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட்டாக வந்து இந்த டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரைவேட் வீடியோஸாக ஃபுல் சிலபஸ் கவர் ஆகிற மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இந்த நம்பரை வந்து கால் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து புது தகவலை சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்